বিভিন্ন দল রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লামের কটুক্তির প্রতিবাদে মাঠে বা ময়দানে নেমেছে আহলে হাদিস বা সালাফিরা কেন নামে না এটার জবাব কি হয়ে গেছে না আপনি কি মনে করেন রাস্তায় নামলেই বিচার হয় এটা আপনি বুঝছেন তো রাস্তায় নামছে বিচার হয়ে গেছে বিচার পেয়ে গেছে না ইমানদার এইভাবে আগায় না ইমানদার রাস্তায় নয় ইমানদার তার মজলিসে বসায় মসজিদে দার্সে এগুলি যে মানুষকে জানায় আমার এখানে যারা আসছে সবাই জানতে পারছেন না তো রাস্তায় মিছিল করলে কি হবে রাস্তাঘাটের বন্ধ হবে মাইক ইয়া বন্ধ হবে অসুস্থ রুগীর সমস্যা হবে সেগুলি কিছুই দেখবেন না এমনিতেই মিছিলটা হচ্ছে মুসলিমদের কোনো মিছিল মুসলিমদের কোনো ইয়া নয় মুসলিমদের কোনো সংস্কৃতি নয় বিজাতীয় সংস্কৃতি আমাদের মধ্যে ঢুকছে মিছিল করা রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম কখনো মিছিল করার অনুমতি দেননি সাহাবা একরাম দেননি আইম মুস্তাহিদিন করেননি আব দেখেন আহমদ ইবনে হাম্বল কত বড় মানুষ তাকে তিন খলিফায় মারছে তার সাথীরা কি মিছিল করেছে একদিন একটা দিন মিছিল করলো না কেন হ্যাঁ মিছিল করলো না কেন এই মিছিলগুলো কখনো ইসলামের কোনো অঙ্গ নয় মিছিল কারা করছে সর্বপ্রথম ওসমান ইবনে আফফান রাজি আল্লাহ বিরুদ্ধে মিছিল করতে না মিছিল বাগিরা কারণ তারা ছিল সন্ত্রাসী এই সন্ত্রাসীরা মিছিল করে সব সময় মিছিল ইসলামের কোনো সংস্কৃতি না এই জন্য আল হাদিস বা সালাফিরা একটা কাজটা করে হলো কখনো তারা অন্যায় কাজে কখনো প্রবৃত্ত হয় না যেটা অনুমোদন করা দেখায় যে আমরা এটা করতেছি যেমন মানুষকে বলার জন্য তারা কখনো কখনো করে এটাকে আবার খারাপভাবে নেওয়ার কোনো কারণ নেই সেটা কি যে এই কাজটি কেন করা হলো এটা অন্যায় এটা করে দাঁড়ায় তারা রাস্তা বেঁচে মিছিল করে না কারণ মিছিল করে তো রাস্তা বন্ধ হবে মানুষের কষ্ট হবে সেটা করা যাবে না আপনি যদি কোনো আপনার প্রতিবাদের জন্য দাঁড়ান এটা করতে পারেন কেন প্রতিবাদের কথা বল বলার কাজ এটা বলতেছি কিন্তু রাস্তা বন্ধ করতেছি না মানুষ আক্রমণ করতেছি না এটা করা যাবে না এই জন্য কখনো কখনো মানুষ এই না বুঝে কেন করতেছে না আবেগ তাড়িত হয়ে পড়ি আমরা আবেগ তাড়িত হওয়া যাবে না যতটুকু শরীয়তের ইয়ে আছে যতটুকু শরীয়তের বাইন্ডিং আছে অতটুকু থাকতে হবে এর বাইরে আবেগ তাড়িত হওয়া যাবে না আপনি জায়গা জায়গা বলেন যেখানে যান সেখানে বলেন যেখানে যদি কোনো বাজারে যান সেখানেও বলেন যে অমুক এই কাজটা কেন করল কেন বলবেন কি বলবেন কি জন্য যে তা মানুষকে সাবধান করা যায় সামনে যেন কেউ না করে কিন্তু যদি দেখেন আরেকটি কথা আরেকটি কথা গুরুত্বপূর্ণ সেটা মনে রাখবেন অনেক মানুষ আছে রসুল্লাহ সাল্লা ইসলামকে কি কটুক্তি করেছে এটা তো একজনে করেছিল তাই না আপনি এখন বিরাট একটা অন্যায় করছেন ফেসবুকে দিয়ে দিছেন এখন লক্ষ মানুষের কানে কানে চলে গেছে মাথায় চলে আপনি গুনার কাজ করেছেন কি করেছো তার সাথে একজন ছিল আপনি তো আরও প্রচার প্রসার করে দিয়েছেন আল্লাহ তালা বলছেন আয়দাবুন আলিম আপনি যে মিছিল মিটিং করে প্রচার প্রসার করে কি বলেছে সেগুলো বলেলেন সেগুলো আলোচনা করলেন সেগুলো প্রচার করে দিলেন সেগুলো ফেসবুকে দিয়ে দিলেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দিয়ে দিলেন আপনি তো বেশি অন্যায় করেছেন তার চেয়ে কেন আপনি একটা অন্যায়কে প্রশ্ন এবং অন্যায়কে ছড়িয়ে দিয়েছেন ছড়িয়ে দিয়েছেন অন্যায়কে কারণ আল্লাহ তালা কোরআনে করিম বলেছেন আয়সারাদিয়ালানের বিরুদ্ধে তার যখন একটা অপবাদ হইল না অপবাদ হওয়ার পরে তখন আল্লাহ তালা শিখিয়ে দিলেন যে তারা কেন যখন এটা শুনলো তখন বলে আমরা এটা উচ্চারণ করতে পারবো না এটা বলা দরকার ছিল তাদের আর আপনি উচ্চারণ তো শুরু করতে আপনি ফেসবুকে লেখে জায়গায় জায়গায় এটা ছড়িয়ে দিয়েছেন কি পাইছেন আপনি এটা আপনি এটা গোপন থাকলে তো সে একা একা কত কম বলে ঠিক হইতো এবং বলতো যে বলার কোনো লোক পাচ্ছেন আপনি নিজে এটা ছড়িয়ে দিয়েছেন যারা ছড়িয়ে দিয়েছে আপনার দরকার ছিল বন্ধ করে দেওয়ার যে এটা আর যেন না ছড়ায় এটাকে বন্ধ করে দেয় এটা কিভাবে কাটা যায় তাকে আমরা ডিজেবল করে দিই এটা করতে পারতেন এটা না করে আপনি ছড়িয়ে দিচ্ছেন আরও বেশি আগুন লাগাই দিচ্ছেন এ আগুন লাগানো তো শরীর বলে না কখনো আপনার মাধ্যমে আরও বেশি ছড়াইছে কথাটা এরপরে মানুষের কাছে এটা সহজ হয়ে যাবে যে একজন তো বাঁচা গেছে আমিও বেশি যাব কারণ আপনি তো এটা আর অন্য দিক থেকে এটা ক্ষতিগ্রস্ত করেছেন মুসলিম উম্মাকে তো তারা আপনার আমার যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন এটা আসলে মুসলিম উম্মার কখনো সঠিক পদ্ধতি যে পদ্ধতিতে অন্যায়ের প্রতিবাদের সঠিক পদ্ধতি এটা নয় এটা করা যায় না রাস্তাঘাটে মিছিল করাটাই আপনি মনে করছেন বড় কিছু এটা আসলে ইসলামের কিছু করা ইসলামের কোনো নিয়মের ভিতরে পড়ে না